ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் முங்கலா டிரிக்கெட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு ரவுடியை தான் பார்க்க போறோம் சின்ன வயசு துருத்துருனு சமுதாயம் மேல பற்று இளைஞர்கள் அதிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம் ரொம்ப கலகலப்பா இருக்கிறவரு ஒரு கட்டத்துல கத்தி எடுக்கிறாரு கத்தி எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அதாவது கத்தியை எடுத்துட்டு ரவுடிசம் ஆயிட்டா ஒரு பக்கம் மக்களுக்கு இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் என்ன தெரியும்னா இப்ப ரவுடிசம் பண்ணிட்டோம் பண்றோம்னா பயங்கரமா பயப்படுவாங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு மாமூலாம் வரும் நம்மளுக்கு கட்டிங்லாம் வாங்கலாம் இது மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர இவங்க சிறைக்கு போயிட்டு சிறையில படுற கஷ்டங்கள் என்ன சமுதாயம் இவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கும் நாளை பின்ன ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வீட்டுல தன் தாயை இறந்துட்டாங்க தகப்பனை இறந்துட்டாங்க ஒரு நல்ல விஷயம் கல்யாணம் காது குத்து எதுக்குமே வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு இவருடைய வாழ்க்கை கதை வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல்ல தூத்துக்குடியை சேர்ந்த அருள்ராஜ் என்கிற சின்ன அருணா இவர் இவர் கதை தான் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா யார் இருந்த அருள்ராஜ் எந்த ஊரை சேர்ந்தவன் பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தாலுக்கா மணக்கரை கிராமத்தில் கிராமத்தில் சங்கர் சுப்பு தேவர் மகராசி இந்த தம்பதியரின் இளைய மகன் தான் இந்த அருள்ராஜ் என்கிற சின்ன அருணா சின்ன அருணா என் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அருணா அருணா கூடுவாங்களா ஊருக்குள்ள நிறைய அருணா இருக்கிறதுனால சில பேர் இவர் சின்ன அருணாங்க மற்றவங்களை பெரிய அருணாங்க கூட பிறந்தது பாத்தீங்கன்னா இரண்டு அண்ணன்கள் முதல் அண்ணன் பேர் வந்து எசக்கி முத்து எந்த குற்ற செல்வி விடுபட்ட முறை தான் உண்டு தான் வேலை உண்டு கம்மன அவர் பாடின வேலையை பார்ப்பாரு இவங்க எல்லாம் பேசவே மாட்டாரு இரண்டாவது அண்ணன் பேரு புன்னசக்கி அவர் மேல ஒரு கொலை வழக்கு இருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வழக்குகள் இருக்கு கல்யாணமாயி அவரும் திருந்திட்டாரு எந்த ஒரு செயலும் ஈடுபடுறது கிடையாது அதனால மூத்த அண்ணன் என்ன பண்ணுவாருன்னா ரெண்டு பேரையும் பேச மாட்டாரு இவர் சின்னவர் வந்து பயங்கர துருத்துரு தகடங்க கத்தி எடுத்துருவாரு அது இல்லாம இவருக்கு இன்னொரு பேர் ஒன்று இது இருக்கு அதாவது கோச்சான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இவருக்கு சின்னவருக்கு சின்ன அண்ணா அருணாக்கு ஏன்னா அந்த குருவி படம் வரும் போதெல்லாம் ஒரு பயங்கர ஸ்விங்ல இருந்துக்கிறாரு பயங்கர ஸ்பீட்ல இருந்துக்கிறாரு துருத்துன்னு கத்தி எடுக்கிறது அந்த டைம்ல ஒரு காலை பிடிக்கிற டைம் போகுது பயங்கரமா விளையாடு விளையாடுகிறா போகுது அதனால அந்த அந்த வில்லன்ல கோச்சான்ற பேரை இவர் வச்சுக்கிறாங்க கோச்சானால எல்லாருக்கும் தெரியுமா இவர் அப்பாவும் மணக்கரை பேச்சு முத்து தேவர் ஐயா இருக்கிற இல்லையா அவரும் சித்தப்பா பெரிய பொம்மக்க அதனால இவர் வந்து இவருக்கு வந்து சின்னாருனாக்கு வந்து அவர் பெரியப்பா அவரை தெரியாத யார் யாரே இருக்க முடியாது பேச்சு முத்து தேவர் ஐயா வந்து தேவ தம சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் தன் தேவ சமுதாயத்துக்காக எத்தனை கொலைகள் பண்ணாரு அவருக்கு லிஸ்ட் தெரியாது அவ்வளவு கொலைகள் பண்ணிக்கிறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா இப்ப எல்லா கேஸையும் மட்டன் வந்துட்டு இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு பாடமா இருக்காரு மானாண்டா பாவுக்கு கத்தி எடுதா என்னன்னு சொல்லி இன்னைக்கு பல இளைஞர்கள் திருந்துவதற்கு காரணமா இருக்காரு அந்த இவரு இவரு பாத்தீங்கன்னா இவர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதாவது சின்ன எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே ரொம்ப கலகலன்னு இருக்குமா பசங்க கூட்டம் அதிகமா இருக்குமா ரொம்ப சிரிப்பு காட்டே இருப்பாரு ரொம்ப பாசமான இருப்பாரு பசங்கிட்ட பிறந்தது பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு படித்தது அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி கொங்கராய குறிச்சி காலேஜ் பாத்தீங்கன்னா குமர குருபவர் காலேஜ் ஸ்ரீவைகுண்டம் பிபி எல்லாம் படிச்சுக்கிறாரு ஸ்கூல் படிக்கும் போதே நண்பர்கள் அதிகம் இரண்டாயிரத்தி எட்டுல பாத்தீங்கன்னா பதினாறு சி பஸ் ரூட் அந்த பஸ் ரூட்ல போ மட்டும் போது ஃபுட்போட் சேர்ந்தாங்க போது ஃபுட்போட் அடிக்கும் போது இவருக்கு இன்னொரு சண்டை வந்துது மண்டே ஆட்சி வசூகிறார் அப்பவே சின்ன வயசுலேயே முறப்பநாடு ஸ்டேஷன்ல வழக்கு பதிவு பட்டு பாலைமுடி சிறையில் இருந்திருக்காரு ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் ஜாமீன்ல வெளியே வந்துருக்காரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்துல இவர் ஒரு மணக்கரையிலே பாத்தீங்கன்னா இவர் சமுதாயத்துக்கும் மாற்று சமுதாயத்துக்கும் அடிக்கடி பிரச்சனை வருமா அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுல பிரச்சனை ஏற்பட்டு கலாக்கல கலவரமாக வெடிச்சிருக்கு சின்ன அருணாவோட சேர்ந்து ஒரு இருபது பேர் மீது முறப்பநாடு காவல் நிலையத்துல வழக்கு பதிவு செஞ்சு பாலைமுடி சிறையில் அடைகிறாங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு வெளியே வர்றார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுல ஐஐபிசி லட்சுமி ராமன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல நிறைய பேர் இந்த லைப்ரரி லைப்ரரியில வேலை செய்யறது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நேபாள் கார பசங்க இருப்பாங்க நம்ம ஊர் கார பசங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேரும் வேலை செஞ்சுக்கிறாங்க பொழுது நேபாள் கார பசங்க அதிகம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்றாங்க எல்லாம் சேர்ந்து நேபாள் கார பசங்க சேர்ந்து நம்ம பசங்க பயிலோட ஃபுல்லா அடிச்சிட்டு இருக்காங்க பயில என்ன பண்றாங்க போனை போட்ட சின்ன ஒரு நாங்க போன் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி என்ன அஷ்டாங்க நம்மள எல்லாம் உள்ள அப்படின்னாவே இவர் ஒரு பெரிய டீம கூட்டணும் வந்து உள்ள போய் சம்மாட்டி நேபாள் காரங்க எல்லாரையும் அடிச்சு ஓட விட்டுக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றமா பாலைமுடி சொல்ல அதாவது கக்கநகர் போலீஸ்காரங்க வழக்கு பதிவு செஞ்சு மா பாலைமுடி சொல்ல அடைக்கிறாங்க ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு ஜாமீன்ல வெளியே வராரு அடுத்து
அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க இவர் கரெக்டாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரார் வந்த உடனே இப்போ ரத்தம் ஓடணும் உடம்பில் அப்படியே பெரியப்பா என்ன அந்த ரத்தம் சூட்டில் என்ன பண்ணுறாரு பெரியப்பா கூட போய் ஜாயின் ஆகிறார் பெரியப்பா நானும் கூட வந்துடும் பெரியப்பான்னு சொல்லி கூட போய் மணக்கரை பேச்சு தேஜா கூட சேர்றாரு கூட போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மீண்டும் மணக்கரையில் ஒரு சமுதாய பிரச்சனை வருது மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இவங்க சமுதாய சமுதாயம் பிரச்சனை வருது அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவர் கூட ஒரு இருபது பேர் போய் சண்டை போடுறாங்க ஏகப்பட்ட வெட்டு உழுது நிறைய பேர் வெட்டு உழுது முறப்பு நாடு காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செஞ்சு சின்னார்னா மற்றும் ஒரு இருபது பேர் வழக்கு பதிவு செஞ்சு பாலம் கூட சொல்லி அடைகிறாங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு ஜாமீனில் வெளியே வராரு அவர் தான் இவருக்கு முறப்பு நாடு ஸ்டேஷனில் சரித்திர பதிவீடு மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஷெட்டர் மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் முடிக்கிறாங்க பத்துக்கு ஸ்கூலை முடிச்சு காலேஜ் முடிச்சு வெளியே வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கும் மேற்பட்ட புட்டப்பை போடுறாங்க அது நம்ம ஊர் சொல்லவே வேணாம கத்தி ஏற்றுறால புட்டப்பை போயினே இருக்கும் உண்மையான கைதியில் பிடிக்கணுன்னா கூட பொருள் உண்மையான ரவுடியில் பிடிக்கணுன்னா பொருள் யார் மாட்டாலும் அவர் பிடிச்சி வரான் கேட்க போட்டுருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வழிபறி கையில் ஆயுதம் கா ஆயுதம் வச்சு மிரட்டுறது கையில் இப்போ ஆம்ஸ் ஆக்டுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட புட்டப்புக்கு பல முறை புட்டு சிறைக்கெல்லாம் செஞ்சு வந்துட்டார் அவள் தான் பெரியப்பா கூட சேர்றாரு பெரியப்பா கூட சேர்ந்துட்டு பெரியப்பாவுடைய அப்பா சாவுக்கு பதிலடி கொடுக்க காத்திருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா பித்தனை எரி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவரை கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்கிறாங்க இதுதான் இவருடைய முதல் கொலை வழக்கு கொலை வழக்கில் எல்லாம் உள்ளே போகிறாங்க முறப்பு நாடு காவல் நிலையம் நிலையத்தில் பதிவு வழக்கு பதிவு செஞ்சு உள்ளே போகிறாங்க மணக்கரை பேச்சு முத்தையா தேவர் அவரும் போகிறார் உள்ள நெட்டூர் கண்ணன் தேவர் போகிறாரு சின்ன அருணா போறாரு எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டு பாலங்குடி சிறையில் அடைக்க போடுறாங்க குண்டாசை போடுறாங்க எல்லாருமே குண்டாசை முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க பேச்சு முத்தையா கூட வந்துட்டார் வெளியே ஆனா இவரு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மாசம் எஸ்டா வச்சுக்கிறாங்க போலீஸ் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ரெண்டு மாசம் எஸ்டா வச்சுக்கிறாங்க எஸ்டா வச்சுதான் வெளியே வராரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து பேட்மா நகரம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல மாட்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை கொலை செய்ய தலைமுறைவாக இருந்துகிறார் இவர் அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அவர் வெடிகுண்டு வாங்கிறதுக்கு ஒருத்தனை அனுப்பிச்சுக்கிறாங்க வெடிகுண்டு பொருள்லாம் எத்தனை வந்து ஒருத்தனை அனுப்பிச்சுக்கிறாங்க பொழுது அவர் வெடிகுண்டு வாங்கினு வந்து இருக்கும் போது மாட்டினார் போலீஸார்ட்ட போலீஸார் ஸ்பெஷல் டீம் கிட்ட மாட்டினோம் ஸ்பெஷல் டீம் யாரும் யாரும் என்னன்னு விசாரிக்கவே தலைவர் தான் இவரு நம்ம சின்னார்னா தான் தலைமை தாங்கிறாரு இவர் தான் யாரே வெட்ட போறாங்க பொழுதுன்னு சொல்லிட்டு அவனும் தூயின்னு போயிட்டாங்க ஸ்பெஷல் டீம் தூயின்னு போயிட்டு ஒரு கக்கநகர் ஸ்டேஷன் ஒரு புட்டப்பை போடுறாங்க புட்டப்பை போட்டு பழங்குடி சொல்லி அடைக்கிறாங்க இந்த வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா பேரூர் மருது சின்னார்னா குறிச்சிக்குளம் பாண்டி அந்தமி குறிச்சி சுரேஷு எல்லாம் சிறைக்கு போறாங்க மூணு மாசம் கழிச்சு வெளியே வராங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செனல்பட்டி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வக்கீல் வேர்முருகன் என்பவர் கொலை செய்யப்படுகிறார் அதுக்கு நான் வேர்முருகன் கொலைக்கு வேர்முருகன் கொலைக்கும் இவருக்கு சம்பந்தமே இல்லை சின்னார்னா என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா செல்வம் என்பவருக்கும் வக்கீலுக்கும் இட இட தகராறு இதனால செல்வம் என்ன பண்றாரு வக்கீல் வேல்முருகனை கொலை செய்கிறாரு செல்வம் சின்னார்னாக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனால என்ன பண்றாங்க செல்வத்துக்கு கொலை செய்து சின்னார்னா பேரையும் சேர்த்துடுறாங்க இதுல இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மொறப்பு நாடு போலீஸு வேணும்னே வழக்கில் சேர்த்து விட்டு உள்ளே அனுப்புகிறாங்க பாலங்குடி சொல்லி அடைக்க போகிறாரு குண்டாசை போடுறாங்க குண்டாசை போடுறாங்க குண்டாசை முடிச்சுட்டு எல்லாம் கொலை செஞ்சவரே வெளியே வந்துடுறாரு இவர் வெளியே வரல வழக்கம் போல் ரெண்டு மாதம் எஸ்ஸாக இருக்காரு அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் பசங்களெலாம் திரட்டுறது தான் இவர் ஊருக்குள்ளே வந்துவிட்டா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பசங்களை திரட்டுவாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும்போது சரி பசங்கள் டீமாக ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க சமுதாயம் சொல்லி தனியாக தே இருந்து எல்லாம் ஷார்ப்பான டீமுகள்லாம் தெற்குள் உள்ள எல்லா மாட்டில் டீம் கையில் வச்சிருப்பாராம் அதனால இவங்க ஒன்றே ஒரு ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது குண்டாசு முஞ்சி ஒரு வருஷம் ஆனாலும் ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது இழுத்து தான் கொடுக்கணும் சரி ரெண்டு மாதம் இருக்குன்னு சொல்லி போலீஸ்காரருக்கு ஜாமீன் கொடுக்க மாட்டாங்களாம் அதனால தான் இவருக்கு எப்போ ஜெயிலுக்கு போனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா குண்டாசு முஞ்சு அப்படியே வெளியே வர முடியாது இப்போ அவரோட பெரியப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவரே விட்டுறாங்க குண்டாசம் முடிச்சு ஆனா இவர் விட மாட்டாங்க இவ்வளவு ரெண்டு மாசம் உள்ள அப்புறம் தான் அனுப்புன்னு சொல்லி ஒரு வாணிங்க எல்லாம் குத்து இவருக்குள்ள வந்து தேவையில்லாத அதெல்லாம் பண்ண கூடாது குத்து தான் அனுப்புறாங்க வெளியே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நவம்பர் மாதம் அவரது நண்பர் குணா என்பவர் என்பவர் என்ன பண்றாரு அவருக்கு ஏதோ பர்சனல் பிரச்சனை எல்லாம் வச்சா வா 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 மாப்பிள்ளன்னு சொல்லி கூட்டம் போறாரு ஆனந்த பாண்டி என்பவரை நாசரத் இபி ஆபீஸ்ல வச்சு கொலை பண்றாங்க நாதரத் ஸ்டேஷன் நாதரத் ஸ்டேஷன்ல வழக்கு பதிவு செஞ்சு பேராவூர் சிறையில அடைகிறாங்க குண்டாச போடுறாங்க குண்டாச போட்டு ஒரு நாலு மாசத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிறைக்காவலர் கூட சண்டை வருது சண்டை வருது அது
எங்க அப்பா சாவுக்கு கூட என்ன பாக்குறது யாரும் பிட்டிஷன் போடலையே அப்படி என்ன நான் பண்ணிட்டேன் நானே பண்ணிட்டேன் நானே மத்தவங்களுக்கு வேணா நான் ரவுடி ஆதிரெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு சமுதாய காவலாத்திரம் என்ன வேணா திட்டம் குடும்பத்துக்கு கூட என்ன வெளியே எடுக்கணும்னு தோணலையே யாருக்கு ஒன்று சொல்லி ஒரு அப்போ தான் வெக்ஸ் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன நினைக்கிறாரு வேண்டாம் சிறையிலிருந்து மன உள்ள செல்லாம் அப்பா சாவுக்கு அப்புறம் மன உள்ள செல்ல வேண்டாம் ஒரு ரவுடிஸுமே வேணாம் நம்ம ஒன்று நம்ம வேணும் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் போலீஸ்காரங்க பெயில் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் தெரியுமே திரும்பினா திரும்ப விட மாட்டாங்க திரும்ப திரும்ப சொன்னாலே திரும்ப கூட திரும்ப கூட கத்தி கத்திருந்து திருப்பி திருப்பி வேணும் பண்ணிருப்பாங்க காலத்து அதனால இப்போ பெயில் போட்டிருக்காரா நல்லபடியாக பெயில் கிடச்சி வெளியே வந்து திருந்து நல்லபடியாக இருக்கும்னு நம்ம சொல்லுவோம் இவர் மீது பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொலை வழக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்கு பதிமூணுக்கும் மேற்பட்ட புட்டப்பு ஆம்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழு வழக்கு மேலே இருக்கான் மூணு முறை குண்டாஸ் தடுப்பு சட்ட குண்டாஸ் தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழே கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு வெளியே வந்து திருந்தணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம் இது இவர் இவருக்கு தெரிஞ்சவங்க இவர் சிசிய பிள்ளைங்க இவர் இளைஞர்கள் இவர் சார்ந்த இளைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து பாருங்க சிறை வாழ்க்கைனா என்னன்னு பாருங்கள் அப்பா சத்து கூட வர முடியல நாளைக்கு எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இவருக்கு பெயில் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்கள் வீட்டில் பெயிலும் கேட்கல பெயிலும் கொடுக்க மாட்டாங்க இதில் போலீஸ்காரங்க பெயில் ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுவாங்க அதை தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் அவங்க நிலைமை எல்லாம் பாருங்க என்னென்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க உள்ள போனா ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வர முடியல பஸ் எல்லாம் குண்டாசம் ஈஸியாக போல உடைக்க முடியுது இப்ப குண்டாசம் போல உடைக்க முடியுது இல்ல அப்படியே விட்டுறாங்க கடை உள்ளே சொல்லி எப்ப கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வெளியே வரீங்களோ அப்படி அப்பதான் வர முடியும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்றாங்க காவல்துறை டபாக்குன்னு ஒரு 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 புட்டப்ப போட்டுறாங்க கஞ்சா கேச போட்டு கஞ்சா கேச டக்குன்னு ஈஸியா முடிச்சிடறாங்க தண்டனை வாங்கி கொடுத்துறாங்க உள்ள குண்டாசம் உட்காந்து வீக்கு தண்ட தண்டனை வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா பத்து வருஷம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகி தண்டனை அனுபவிச்சு உள்ள இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் இவ்வளவுதான் சின்ன வரணும் பத்தி காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நன்றி <laughs> The speaker's intention is to explain the life history of Dadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitras High Court In our YouTube channel, we will be able to talk about the YouTube channel. If you are watching the video, please don't forget to subscribe to the channel. If you are watching the video, please don't forget to subscribe to the channel. If you are watching the video, please don't forget to subscribe to the channel. If you are watching the video, இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்